رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد nyote pamoja na mimi na sisi tuliokuja ni binadamu tumetoka kwa baba mmoja si mnajua aliumbwa kiumbe mmoja peke yake adamu mnamjua adamu eh kutokana na adamu na hawa tukatoka sisi sote lakini lengo lilikuwa ni moja tumtambue muumba wetu ambaye ni Allah muumba mbingu na ardhi nani kaumba mbingu na ardhi Allah nani katuumba sisi nani kaumba milima na majabali Mungu huyu mwenye nguvu mwenye uwezo aliyeumba kila kitu aliyetuumba na sisi anayetupa riziki ndiye Mungu anayestahiki tumwabudu yeye tunyenyeke kwake Mnaona sisi tumetoka tulipotoka na vyakula tumekuja paka hapa yote hii si nguvu zetu sisi huu ni uwezo wa nani wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwapo tutaata kumshukuru Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo wa kufanya vile anavyotaka na haulizwi Subhanahu wa Ta'ala anayoyafanya tuweza kana njaa Mungu akituweka na njaa tutamshtaki nani Mungu akituweka na kiu tutamshtaki nani? Mungu akiamua sote tufe leo tutamshtaki nani? Hatuna budi lazima turudi kwake tutuseme Subhana kumetakasika Mola wetu. Tuseme ya kwamba hakuna Mola, hakuna Mola afae kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah tabarak wa ta'ala peke yake. Sababu yeye ndiye sababu ya sisi kuwepo katika hii ardhi. Katika maisha yako unaweza kusahau wazazi wako wawili? Kwa nini? Kwa sababu wazazi wawili wamekuwa ni sababu ya wewe kuja wapi? Je, wazazi wako umeletwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Sasa vipi tutamsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Anayemsahau Mwenyezi Mungu kasahau nafsi yake. Anayemsahau Mungu kajisahau nafsi yake. Kwa hivyo sisi hatuna budi lazima tumshukuru nani? Mwenyezi Mungu daima daima kwa mambo mengi ambayo ametufanyia moja ni kule kunifanya mimi na wewe tukaja duniani. Nataka muniambie kati yenu hapa nani alio, ali, aliomba application ya kuja duniani? Tumejipata tumeletwa tu nani katuleta? Eh lazima tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazima tujue kwamba yeye ndiye Mungu, yeye ndiye mweza kufanya lolote analotaka na sisi twafanya mambo yetu kwa kutaka msaada wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu yeye peke yake ndiye anayeweza kufanya. Wengine wote hawana uwezo. Wote wanadamu katika hii dunia hakuna anaye mwenye uwezo kufanya analotaka ila Mungu afanye nini? Atake yeye Subhanahu wa Ta'ala. Akitaka Mungu mambo yanakuwa hata wanadamu wote wakakataa. Na asipotaka Mungu mambo kuwa hayawi hata wanadamu wote wakayataka, sivyo? Kwa hivyo mimi mwito wangu sote tumkubali Mungu mmoja anayefaa kuabudiwa kwa haki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani mnajua? Nataka niwaulize jambo moja tu munijibu. Nani ambaye ana shaka na kuwa siku moja ataondoka katika hii ardhi atakufa? Kama kuna mtu mmoja anyoshe mkono. Yuko mtu ana shaka? Labda ni muulize tu mfano baba Rajabu. Ha? Una miaka mingapi? 31. Miaka hamsini iliyopita ulikuwa wapi? Alikuwa hayuko. Lakini babu yako na babu yake na si walikuepo. Na sasa hii wako wapi? Mnajua Maumau? Waliopigania uhuru Kenya? Wako wapi? Eh mnajua si wamekufa? Na sisi? Eh lakini baada ya kufa tunakwenda wapi? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Kwa Mungu kuna mahali mbili watu wanakwenda. Mnajua? Ni peponi na motoni. Hai mwataka twende wapi jamani? Eh lakini peponi hakuendewi hivi hivi eh? <laughs> Ili twende peponi paka tuwe na imani ya nani? Kwamba yeye ndiye anafaa kuabudiwa peke yake na kwamba Muhammad na Isa malizeni nyinyi na Isa na Ibrahim na Musa 
Eh hey, tukiwa na imani hiyo na Qur'ani kitabu cha nani? Na injili kitabu cha nani? Eh hey, basi tukiwa na imani hiyo haki ndio tutakwenda wapi? Namalizia nikiwaambia Mungu aliyetuma manabii wote nabii wa mwisho alikuwa ni nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam alieleta vitabu vote kitabu cha mwisho kilikuwa ni kipi? Qur'an. Tushikamane na Mungu, tushikamane na Mtume Muhammad, tushikamane na Qur'ani, tuishi maisha mazuri duniani na tukifa twende wapi? Maneno yangu mimi ni hayo.